ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം കെ എൻ ക്രാഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽ ഡിസൈനിങ് ആണ് നമുക്ക് സ്റ്റെൻസിൽ ഡിസൈനിങ്ങിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് വേണം സി ഡി മാർക്കർ വേണം പേപ്പർ കട്ടർ പിന്നെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സ്പോഞ്ച് പിന്നെ പെയിൻറ്റ് അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രതലം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പെയിൻറ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ച് സ്റ്റെൻസിലിൻ്റെ ഡിസൈനുകളാണ് സ്റ്റെൻസിലിൻ്റെ ഡിസൈനുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചിത്രം മറ്റൊരു ചിത്രത്തെ അതായത് ഒരു പൂവിൻ്റെ ഇതളാണെങ്കിൽ ആ ഇതൾ ഒരിതളും തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇതളും തമ്മിൽ വേറിട്ടിരിക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ പൂവിൻ്റെ ഇതളുകൾ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ പാർട്ടുകളായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക തണ്ട് വേറെ തണ്ട് തന്നെ മുകളിലും താഴെ വരെ ഒറ്റ പീസല്ലാതെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പോവും നമ്മൾ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റിൽ വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഈ ചിത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിത്രത്തിന് മുകളിൽ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് വെച്ച ശേഷം സി ഡി മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷനും വരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതാ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ലൈൻസും ക്ലിയറായി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈനും മറ്റൊരു ലൈനുമായിട്ട് കൂട്ടി മുട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ എതലുകളും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ലൈന് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു റൗണ്ട് വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ തണ്ട് തന്നെ നോക്കൂ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് തിരിച്ച് അവിടെ തന്നെ എത്തണം അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് പോവുള്ളൂ മൊത്തം എതലുകളും അതിൻ്റെ തണ്ടും ഒക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യണം ഇത് വളരെ അടുത്തടുത്തുള്ള ചെറിയൊരു ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ ചിത്രത്തിൽ ചെയ്ത് പഠിച്ച ശേഷം ചെറുത് ചെയ്യാം ഈ ഗ്യാപ്പ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മളിനി പേപ്പർ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഒരു ചട്ടയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നാല് ഇതലുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവ നമ്മളവിടെ ക്രോസ് ചെയ്തിരുന്ന ഭാഗം ഓരോന്നും വേറെ വേറെ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടാത്ത രീതിയിൽ വെട്ടിയെടുക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ഓരോ തണ്ടും ഓരോ ഇതളും അതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക മുഴുവൻ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഴുവൻ വെട്ടിയെടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ശേഷം ഇനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് സ്പോഞ്ചിൽ ഇതാ റെഡ് കളർ പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൂക്കൾക്ക് റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ തണ്ടിലോ ഇലയിലോ തട്ടാതെ ആ പൂവ് വരുന്ന ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ റെഡ് കളർ സ്പോഞ്ചിൽ മുക്കിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചുമരിലോ നമ്മളെ ഡ്രസ്സുകളിലോ എവിടെ വേണേലും നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഒരേപോലത്തെ ഡിസൈനുകൾ എവിടെയൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് നമ്മുടെ ചുവരിൽ ചുമരുകളിലൊക്കെ സ്റ്റെൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് ചുവപ്പ് നമ്മൾ ഒരു പൂവിനെയും കൂടി ചെയ്തിട്ട് താഴെ ഉള്ളതിൽ രണ്ട് ഇലയും രണ്ട് ഇതളുകളും ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ തണ്ടിന് പച്ച നിറമാണ് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഇതൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ചുവപ്പ് നിറം ബാക്കി നമ്മൾ പച്ചയാണ് കൊടുക്കുന്നത്
പച്ച നമ്മൾ മറ്റൊരു സ്പോഞ്ചിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലെ ഇതളുകളെ ഭാഗത്തും തണ്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തും പച്ച വെച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കൊടുത്ത ചുവപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും കംപ്ലീറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യാം വലിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്നാവി നന്നാവുക ചുമരുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരേ പോലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്ത നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ സെറ്റ് സാരിയിൽ ബോർഡറായിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്താണിയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് എളുപ്പത്തിൽ ഒരേ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റെൻസിൽ മേക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ഇലകളും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റായി നമ്മൾ ഈ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് മാറ്റുകയാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റെൻസിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോ എതിലുകളും നോക്കി ഒന്നിനോട് വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് പിക്ചറെല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതാ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പിക്ചറും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു താമരയുടെ ഒരു പിക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണിക്കുന്ന പിക്ചർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നത് ഈ താമരയൊക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഓരോ എതലുകളും വിട്ട് വിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക് ഈ താമരയും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഇലകളൊക്കെ പച്ച വെച്ച് ടിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൂക്കൾ നീല വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എളുപ്പം കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിക്ചറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തത് കാണിച്ചത് ഈ കാണുന്ന മോഡലുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പെയിൻറ്റിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ മതി ചുമരിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം വസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഫാബ്രിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം കുപ്പികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അക്രിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി നല്ല ഫിനിഷിങ് കിട്ടും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളിടുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു